கலர்ஃபுல் ஆர்ட்ஸ் சேனல் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ஃபென்டாஸ்டிக்கான உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சமான ஒரு கிராஃப்ட் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம் ஸோ அதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருள் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பால் வீட்டில் இந்த குட்டீஸ் எல்லாம் விளையாடிட்டு இந்த பால் எல்லாம் வேணாம்னு தூக்கி போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பாலை தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் பால் எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதில் இந்த மாதிரி நம்ம டாப் அண்ட் பாட்டம் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கிறோம் தெரியுது அவங்களுக்கு யூஸ்வலாக பிளாஸ்டிக் பாலில் வந்து ஸ்டார்டிங் ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது ஈக்குவலாக வந்து பார்த்துக்கோங்க டாப் அண்ட் பாட்டம் கரெக்டாக இருக்கணும் மாறிடக்கூடாது ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு சைஸ் மூடி எடுத்துக்கலாம் ஒன்று பெருசு இன்னொன்று சின்னது ஸோ இந்த சின்ன சைஸ் மூடி அண்ட் பெரிய மூடி இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மாதிரி டாப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மூடியை வச்சு நான் அளவு வரைஞ்சிக்கிறேன் ஸ்கெச் பென் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வரைஞ்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பாட்டமில் பார்த்திங்கன்னா குட்டி மூடி இருக்கு இல்லையா அந்த குட்டி மூடியை வச்சு இந்த மாதிரி அழகாக வரைஞ்சிருங்க ஸோ போத் சைட்ஸ் நமக்கு வந்து அழகாக இந்த மாதிரி ரவுண்டு வரைஞ்சாச்சு இப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நைஃப் வச்சு கட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பால் கட் பண்ணணும்னா நைஃபை கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணி கட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஈஸியாக வந்து கட் பண்ணிடலாம் ஸோ டாப் அண்ட் பாட்டம் டூ டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பால் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இது பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் சிமெண்ட் இந்த ஒயிட் சிமெண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம அழகான ஒரு கிராஃப்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போது இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா தண்ணியை வந்து ஆட் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் யூஸ்வலாக ஒயிட் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது கிரிப்புக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபெவிகால் ஆட் பண்ணணும் இல்லைனா வந்து சாக் பீஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு ரொம்ப போரோசிட்டி அதிகமாகிட்டு கிரிப்பே கிடைக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஒயிட் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் அழகாக அதில் ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டெபிலிட்டி வேணும்னா நீங்கள் சாண்டு மண் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒயிட் சிமெண்ட்லலாம் என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து க்ளே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா மைதா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்க ஒயிட் சிமெண்ட்டை இந்த மாதிரி நம்ம பால் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது ஒரு பிளாஸ்டிக் கவருக்கு மேலே வச்சு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து அதை ஃபில் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக வந்து ஃபுல்லாக கூட ஃபில் பண்ணக்கூடாது ஒரு முக்கால்வாசி தெரியுது அவங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் முக்கால்வாசி ஃபில் பண்ணிவிட்டு இந்த குட்டி பாலில் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது ஒட்டாமல் வரணும் அதனால் நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் ஒன்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து அழகாக வந்து பாலிஷ் பண்ண மாதிரி பண்ணிவிடுங்க பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் வெயிட்டுக்காக நம்ம ஸ்டோன்ஸ் வைக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃப்ளாட் எண்டில் இருக்கிற ஸ்டோன் வந்து வச்சுருங்க ஸோ ஒன்ஸ் இது வச்சுட்டு நம்ம இது ஒரு ஒன் டே நீங்கள் காய வைக்கலாம் வெயில் டைம்னால் ஒன் டேயில் உங்களுக்கு நல்லாவே காஞ்சிரும் சி இந்த மாதிரினா ஒன் டே காய வச்சு இது எடுத்தாச்சு எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த பிளாஸ்டிக் பால் இங்கே வெளில இருக்கு இல்லையா இது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ஹீட் பண்ண நைஃப் யூஸ் பண்ணி அழகாக வந்து பொறுமையாக இதை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன்ஸ் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அழகான ஒரு ஷேப் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்சைடில் இந்த பால் இருக்கு இல்லையா இதையும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நைஃப் யூஸ் பண்ணி அப்படியே வந்து அழகாக எடுத்துருங்க ஸோ எடுத்ததுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு குழி இருக்கா மாதிரி இருக்கும் தெரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இதை நம்ம இன்னும் ரீபாலிஷ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அழகாக சாண்ட் பேப்பர் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ஸ்க்ராச்சிங் மெட்டீரியல் வச்சு இதை நல்லா வந்து நீங்கள் அப்படியே வந்து தேய்ச்சிருங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஃபெவிகால் லேயர் வேணும்னா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது கொஞ்சம் சாக் பீஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதனால் உங்கள் கையில் ஒட்டாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃபெவிகால் வேணாம் வரைஞ்சிருங்க <laughs> இந்த லைன்ஸ் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் கோல்டன் பெயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கோல்டன் பெயிண்ட் எடுத்துட்டு அதில் ப்ரஷ்ஷில் வந்து நீங்கள் டிப் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ் ஷேப்லேயே வந்து அது அழகாக இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் வரைங்க தெரியுது அவங்களுக்கு ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம ப்ரஷ் வச்சு இதில் ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ லைட்டாக இதே மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே
ஸோ நம்ம நார்மல் விளக்கு இருக்கு இல்லையா அந்த விளக்குக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி இதை நீங்கள் அழகாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு டவுட் வரணுமே அப்போ எதுக்கு நம்ம ஒரு குட்டி பால் யூஸ் பண்ணி உள்ளே வந்து ஒரு சின்ன குழி மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது எதுக்கு அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க நீங்கள் கெஸ் பண்ணது சரி தான் நம்ம இந்த ஸ்டாண்டு மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இதையே நம்ம விளக்கு மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது டூ இன் ஒன் டெக்கரேஷன் ஃபார் திஸ் திவாலி நம்ம ஆர்ட்ஃபுல் ஆர்ட்ஸில் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த விளக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி அப்சைட் டவுன் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அழகாக இதிலே எண்ணெய் ஊற்றி நீங்கள் இதுலேயும் விளக்கு ஏற்றலாம் ஸோ டூ இன் ஒன் பர்பஸாக விளக்கும் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இன்கேஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற விளக்குக்கு ஒரு ஸ்டாண்டும் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து இப்போவே இது ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா கார்த்திகை தீபத்துக்கு கூட சூப்பராக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கலர்ஃபுல்லான தியா அதாவது ஹிந்தியில் தியா தமிழில் விளக்கு இப்போ ரெடி ஆயாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய லைக்ஸ் எங்களுடைய பெரிய சப்போர்ட் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த தீபாவளி சீசன் உங்களுடைய வீட்டில் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி விளக்கு செஞ்சு வீட்டையே வந்து கலர்ஃபுல்லாக மாற்றுங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்மளுடைய ஆர்ட்ஸ் ஃபுல் ஆர்ட்ஸ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஹாப்பி தீபாவளி டு எவ்ரி டாடா அண்ட் பாய் பாய் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறோம்